Hi! Welcome sa isa na namang episode ng 10x Dev Channel. So, ang topic natin ngayon is intents. Kung naalala nyo yung ginawa natin ang previous episode, gumawa tayo ng dalawang activity. Yung isa, starting activity na merong isang text box, merong isang button, tapos yung pangalawang activity, yung magdi-display ng message na sinend natin from activity 1 to activity 2. So, paano nga ba natin ginawa yun? Kung naalala nyo, gumamit tayo ng intents. Ngayon, i-explain ko naman in depth kung ano nga ba talaga yung intent. Paano siya gumagana and ano nga ba yung behavior niya. Isipin nyo yung intent, literal na intention siya. So, ibibigay mo yung intention mo doon sa Android OS para malaman niya kung ano nga ba yung gusto mong gawin. Ano-ano nga ba yung gamit ng intent? Yung ginawa natin na karaan, nag-start lang tayo ng activity. Meron tatlong fundamental or tatlong basic na gamit ng intent. Yung isa yung pang-start ng activity. Tapos, yung isa pang-start ng service. Yung mga service, at yung mga background operations dun sa Android application mo. Wala tong UI or wala kang nakakitang nangyayari sa front-end mo, pero may ginagawa siya behind the scenes. And then, yung pangatlong gamit ng intent is pagde-deliver ng broadcast. Bali, sasabihin mo kay Android kung ano yung gusto mo, then siya na yung bahala mag-broadcast sa ibang application kung ano nga ba yung gagawin nila dun sa pinigay mong info. Meron dalawang klase ng intent. Isa yung explicit, isa implicit. Bali, yun ito na lang ang isipin nyo. Yung explicit na intent, sasabihin mo yung intention mo, kunwari, isipin mo waiter si Android application. Pahingi ako ng tubig. Explicit na sinabi mong tubig. ba diba? So, yung implicit naman, pwede mong sabihin na, kaya ako na may inom. Pwede kang papiliin ni waiter kung ano nga ba yung gusto mong may inom. Tubig, juice, kape, o kung ano man. Yung ginawa natin yung nakaraan, nung nag-start tayo ng isa pang activity, explicit intent yun. Kasi sinabi natin mismo kay Android na itong class na to yung bubuksan mo. Paano nga ba gumawa ng intent? Kung nakaraan, ang ginawa natin, binigyan natin siya ng component, which is yung class ng activity or service na gusto mong start Tapos, binigyan natin siya ng extras, which is yung additional data na gusto mong masama dun sa intent mo, na pwedeng magamit nung magre-receive ng intent. Ano nga ba yung extras? Bali yung extras, yung additional information na gusto mong maipasa from your activity dun sa ini-start mong activity or service. Ano-ano nga ba yung pwede natin ipasa as extra? Pwede string, pwede boolean, byte, short, car, integer, long, float, double. Basically, lahat ng primitive data types. So, paano naman kung gusto natin mag-start ng implicit intent? So, try siguro natin mag-start ng isang activity na pwedeng mag-send ng text. For example, yung SMS application mo or messages. Itry natin ngayon. Pari, merong example dito sa documentation ni Android. Itetest lang natin to. Palitan natin yung explicit intent na ginawa natin last time. Gawin natin siyang implicit intent. Ang ginagawa lang nito, magsisend siya ng ah, sasabihin niya kay Android na gusto niya isend yung text na to. Mag-i-specify ka ng action which is intent that action send. Bali, sinasabi mo lang na pwedeng isend tong text na to. So, magbibigay ka syempre ng extra kung anong text yung gusto mong isend. So, isend natin yung ginawa natin na karaan na galing sa input dapat.
Tapos sasabihin natin kung anong type niya from plain text lang. Tapos titignan natin kung meron bang activity na makaka-resolve sa send intent na to. Ah, bali chine-check lang natin kung meron bang kayang mag-handle ng intention natin. Subukan natin. Ayan, start na. Bali, try natin. Sample. Message. Then send. So, hindi natin sinabi kay Android kung ano nga ba yung gusto natin gawin dun sa text. Ang sinabi lang natin, gusto kong isend tong text na to. Bahala na kung anong application yung gusto, papiliin mo ako. So, ang binigay niya sa atin, messages, Gmail, kung meron mang ibang messaging app, social media, Facebook, Twitter. Pwede niyang ibigay yun sa iyo as option. So, itry natin piliin yung message. Yun. So, bali napasa niya sa messages yung sample message na gusto natin isend. Kasi yun yung intention natin na pinasa kay Android. Ulitin natin. Try natin isa pa. So, ayun, lumabas siya as body ng email. Yun lang muna sa ngayon. Sana marami kayo natutunan. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe. Then kung may gusto kayong i-discuss ko na topic, huwag niyong kalimutang mag-comment. So, see you next time. Bye!